Samosir merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara mempunyai pariwisata internasional yang dikelilingi oleh Danau Toba Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara Tidak heran wisatawan mancanegara banyak datang ke Kabupaten Samosir Ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO Wilayah Kabupaten Samosir menjadi tonggak utama dalam memajukan infrastruktur pariwisata di kawasan Danau Toba sehingga kepala daerah Kabupaten Samosir dituntut untuk perkembangan dalam percepatan pariwisata ekonomi Pilkada Serentak 9 Desember 2020 merupakan jawaban dari harapan masyarakat Tiga pasangan calon bupati Kabupaten Samosir bertarung untuk berebut suara hati rakyat Samosir Namun ada hal menarik dari salah satu calon bupati di mana kaum milenial memberanikan diri untuk memimpin Kabupaten Kepingan Surga Calon bupati yang merupakan nomor urut 2 diketahui masih berumur 28 tahun Akan memberantas semua pungutan liar dan segala macamnya yang ada di Samosir Fandiko Timotius Gultom dan untuk memutus adanya suap, kami akan mengadakan dan membuat reformasi birokrasi. Lahir di Banjarmasin pada 16 Februari 1992 dan masih berstatus lajang. Hebatnya lagi, Fandiko merupakan perencanaan dan koordinator wilayah Kementerian PUPR. Fandiko dikenal ramah dan tegas Bahkan pada saat debat pilkada Samosir Fandiko debat sengit dengan petahana Sekali lagi kepada paslon nomor 3 Tidak usah penciptaan Stop penciptaan Yang kami tunggu dari tadi komitmen Bapak adalah Berani nggak Bapak mengatakan zero narkoba di Samosir Yaitu Bapak Rapidin Simbolon Harus menyiapkan uang 40 miliar untuk menjadi seorang bupati di Kabupaten Samosir. Kemudian ramai beredar sekarang bahwa Bapak memberikan ke masyarakat di dalam meyakinkan pemilih 300 ribu per orang. Ini yang perlu dijelaskan, jadi jangan pura-pura nggak -pura tahu. Jujur saya juga tidak bermain sosmed, sehingga yang apa yang Bapak katakan viral, sedang ramai segala macam, saya tidak mengerti karena saya tidak saya bermain hadir. sosmed di Samosir untuk membangkitkan semangat anak-anak muda di Samosir karena selama ini anak-anak muda di Samosir banyak terlelap tidak melibatkan diri dari pembangunan di sini saya hadir saya hadir secara mengejutkan hasil quick count atau hitungan cepat Fandiko dinobatkan sebagai pemenang sementara suara terbanyak Fandiko pun memberikan komitmennya untuk meyakinkan masyarakat Samosir. Bila mana kami diberikan kesempatan untuk menjadi perhobas, kami pastikan kami akan merubah kembali semua air mata masyarakat Samosir menjadi mata air kehidupan dan mata air kesejahteraan. Karena bagi, Karena kami, bagi kami, yang utama kesejahteraan rakyat Samosir merupakan hukum tertinggi bagi kami. Selamat kepada Fandiko Timotius Gultom. Semoga amanah, peduli rakyat, dan mempercepat kemajuan pariwisata di Kabupaten Samosir. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang